Durante el siglo XVII, las siglas VOC eran el logo más conocido en el mundo. Estas iniciales hacían referencia a Vereinita Ostinisa Company, o Compañía Holandesa de las Indias Orientales, considerada como la corporación más rentable jamás creada. Desde 1602, acaparó el mercado próspero de las especias y fue pionero en las rutas comerciales entre Asia y Europa. Pero dicho éxito llegó con un costo abrumador para la humanidad. Cuando el Estado holandés creó la compañía, esta le otorgó a la organización la potestad de declarar la guerra, conducir la diplomacia y apoderarse de colonias en toda Asia. La compañía estaba destinada a ganar dinero y luchar en contra de los imperios europeos en pugna. El mercado asiático era el más grande entonces y las especias tenían alta demanda en Europa. Entre las más preciadas estaba la nuez moscada, pero solo se cultivaba en las islas de Banda, Indonesia. Si los holandeses lograban el control sobre esta especie, sus inversores se harían ricos, la supervivencia de la compañía estaría asegurada y privaría a los adversarios de las ganancias. Sin embargo, el plan dependía del sometimiento de los bandaneses. Funcionarios como el despiadado Jan Peterson Kuhn estaban dispuestos a hacer todo lo que fuere necesario. Hogar de unas 1,500 personas, las islas de Banda estaban compuestas de una confederación de aldeas controlada por comerciantes expertos llamados Orang Kaya. Ellos mantuvieron su monopolio sobre la nuez moscada durante siglos, vendiendo al precio más alto a los comerciantes de Asia y Europa. Cuando la compañía llegó a principios de 1600, convenció a un grupo de ricos para que firmaran un tratado. Este garantizaba protección a cambio de derechos de monopolio sobre la especie. Tiempo atrás, líderes bandaneses habían llegado a acuerdos similares, pero los podían anular sin ninguna consecuencia. Los holandeses eran una nueva amenaza. Intentaron erigir fuertes para controlar el comercio e impedir el contrabando, e insistieron que se les debía vender la nuez moscada a bajo precio. Muchos bandaneses se negaron, por lo que las relaciones se deterioraron. En 1609, unos aldeanos asesinaron a un almirante holandés y a algunos de sus hombres. En la siguiente década escalaron las tensiones y se anularon y volvieron a firmar los tratados. La compañía y Jan Peterson Kuhn, su gobernador general, comenzaron a considerar nuevas estrategias. Un funcionario escribió que los bandaneses deben entrar en razón o ser exterminados. Kuhn creía que no podía haber comercio sin guerra. Con el apoyo de sus superiores, en 1621, planeó una gran invasión e hizo que los bandaneses firmaran otro acuerdo, el cual no los reconocía como un pueblo soberano, sino como súbditos coloniales de la compañía. Los holandeses notaron que estaban conspirando en su contra. Kuhn usó esta situación para eliminar más resistencia. Le ordenó a los soldados que torturaran a los líderes para que confesaran. Durante los siguientes meses, las tropas realizaron una campaña que diezmó a la población. Muchos bandaneses murieron de hambre o fueron esclavizados y enviados a lejanas colonias holandesas. Otros se tiraron de acantilados antes de rendirse. Miles de ellos huyeron y dejaron pueblos vacíos. Algunos sobrevivientes se reinstalaron en otras islas, donde preservaron la lengua y la cultura bandanesa. Cuando la campaña violenta de la compañía finalizó, la población indígena se había desplomado a menos de mil, de la cual la mayoría fue esclavizada. La compañía dividió las islas en plantaciones e importó mano de obra esclavizada. En muchas escalas fue un acto de genocidio. Al asegurarse este monopolio global sobre la nuez moscada, la compañía sobrecargó su desarrollo económico y contribuyó a la edad de oro holandesa. Aunque Kuhn enfrentó críticas, se lo celebró como un héroe nacional ya bien avanzado el siglo XX. 400 años después de la masacre en Banda, la estatua de Kuhn sigue en pie en la ciudad de Horn, a pesar de la gran presión para que la saquen. Kuhn y la compañía dominaron una mercancía apreciada cuya ganancia creció rápidamente. Pero este logro se alcanzó a costa del destrozo de otra sociedad. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.